जय श्री राम लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट कंप्लीशन नाउ माटी कुड नॉट हेल्प बट व्यू द ग्लास एज हाफ एम्प्टी माटी कुड नॉट हेल्प बट व्यू द ग्लास एज हाफ एम्प्टी अटे कुड नाट हेल्प अडियोमेटिक एक्सप्रेसन अवच्छ अंत मार्टी अम की इला चूडम अलवाटन एदना ग्लास हाफ एम्टी अटे ग्लास सगम नीलो को मे हाफ फुल अच्छा को हाफ एम्टी अटार अभी चिंत विषय अंदर वाल पर्सनलिटी बैठ पड़ती अटे हाफ फुल अवा आपटिस्ट अन्ट अटे ये सिट्युवेस मंजी चूस्ना वो हाफ एम टी अवा प्रती सिट्युवेस लपे अभी फस्ट चूंवा वो पेसमिस्ट अटे जीवित नवे परस्थित अंदर पॉजिट चूड़गल अटंटवा द ग्लास इज़ हाफ फुल अटा रिकॉर्ड द ग्लास इज़ हाफ फुल अटा इपू पेसीमिस्ट पीईएसएसई एमएसट पेसीमिस्ट अंत इपू नैगट् आलोचि सिनिक सीवाईएनसी सिनिकवाड़ेवड़ इवाड़ मुद्दे एवरनी ट्रस्ट चेयड़ एवरनी नमड़ एवरनी रेस्पेक्ट सिनीसीज सिनीसीज अंटे डीपली सस्पीशिय अबउट एव्रीबडी मन फर् एग्जापल ईम डीपली सस्पीशिय सिनिकल अबउट अवर पॉलीटीशियन बारिंग वन आर् टू बारिंग वन आर् टू अना बारिंग अंत एक्सप्ट सो वी इंडियन आर् वेरी सिनिकल अबउट अवर पॉलीटीशियन बिकाज ओवर दि इयर्स वी हव सीन अवर पॉलीटीशियन हाव रियली लैट दम सेल्स डाउन बै बिहेविंग इन सच डिस्गस्टिंग मैनर्स अंड इंडलिंग इन सो मेनी स्कैम अंड सो मेनी सच करप्ट ऐक्टिविटी सो नव वी हव बिकम सिनिकल अबउट अवर पॉलीटीशियन इट्स नाट गुड टू बी सिनिकल सिनिक ग्रीक फिलासफर्स ऐक्चुअल डयोजी वर् डयोजी वर्ज दियर लीडर सिनिक ग्रीक भाषा कुका आकल में ग्रीस फिलासफर्स ग्रूप उ वाली सिनिकवे वालू सान कुला मुरी तरीवार एनकान जन उीरियस ने सिनिकने नैन एवरना राड़ी माटाते कृष्णुरी माटाते धर्म गुरी माटाते अट्ला मंच टापिक अट्ठावे वाले संभाषी अभी तप एना गाड़गुडू लेक पार्टी इलांट माटेवा उतम अट्लाटे उ निम्स में नीन वाली एट्लाकड़ी तरीमगोटाले आलोचि ना रूम लच्चना ना दच्चा वीडियो एट्ला बैठक के एलगोटे सो अटंती बिहेवियर अब चूपी वाली की मिगली सामजमेंटे सिनिक पेर पेटे अटे ग्रीक भाषा में सिनिक अंत कुक अटे कुकलेंजाई इंको कुक कुल की कुल नच सो आधा एवरनी रेस्पेक्ट चेयक अंदर तरीमे अटंटवाणी सिनिक अटर सो सिनीसीज इकड़ मल्ल मोदीपेटना चूँ सेंटेन्स नैन क्लारी इंत चपाचि ई मार्टी कुड नाट हेल्प ई कुड नाट हेल्प अना ई कुड नाट हेल्प मई सैलफ अंत नैन आपेन अन वस्तु आ सेंटन रास्को ई कुड नाट हेल्प मई सैलफ अटे एवरना अनारो एवं गुलाबजा ते अब इला अन ई कुड नाट हेल्प मई सैलफ अटे दिन इडियोमेटिक मीन एंटे ना गुलाबजामूल एंतमेंटे अभी चूस्ते एंत बे नाद कंट्रोल पदो रे तिंट बदल पद तेसा अब अद इंग ई कुड नाट हेल्प मई सैलफ सो इलाड़ी प्रतीदी वाड़ी नाग सारे वाड़े रिकॉर्ंग से वाइस रिकॉर्डर आनी पद सार ई कुड नाट हेल्प मई सैलफ ई कुड नाट हेल्प मई सैलफ बट्टी को अ तर रेपन एक्ो मटल्लो माटड़न स्पाटेस्ट फ्रेज वस्तु अचल अचल मेटलैक्ते अब कन्वर्जेषनल इंग्ली इंप्रूव अब इकड जीआरई चूँ मे मोदीपेतना मार्टी कुड नाट हेल्प बट व्यू द ग्लास हाफ एम टी अटे मार्टी अने अम्मा की 
ఈ అలవాటు అయిపోయింది అనమాట ఎక్కడైనా ఏదైనా చూస్తే అందులో తప్పులే ఫస్ట్ కనిపిస్తాయి కొంతమంది అట్లా ఉంటారు వాళ్ళనే పెసిమిస్ట్ అంటాం మనం శతకముంది కదా తప్పులెన్ను వారు తండోపతండంబు ఉరువి జనులకెల్ల నుండు తప్పు తప్పులెన్ను వారు తమ తప్పులెరుగరు విశ్వదావిరామ వినురవేమ సో ఈ మార్టి అనే ఒక అమ్మాయి గ్లాస్ షీ కుడ్ నాట్ హెల్ప్ బట్ వ్యూ ద గ్లాస్ హ్యాస్ హాఫ్ ఎమ్ టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు వెన్ ది ఎకానమీ టర్న్డ్ అరౌండ్ అండ్ జాబ్స్ బిగాన్ టు డాష్ మార్టి ఇన్సిస్టెడ్ టు ఆల్ హూ వుడ్ లిసన్ దట్ ద గుడ్ న్యూస్ వుడ్ బీ క్వైట్ ట్రాన్షియంట్ ట్రాన్షియంట్ అంటే temporary passing fugitive fugacious evanescent ephemeral momentary kshanikamu any synonyms cheppan chusko gr ki vanne important nenu gr ki kosame puttanu andukani nenu okka okka word palukutunte nu ela gurtu pettukuntavu adi mi ishtam transient ki malli cheptunna synonyms rasko transient ante passing temporary ekku kaalam undadu ekku kaalam undadu ki english synonyms enti gr paranga ఫ్యూజిటివ్ ఎఫ్యూజిఐటిఐవి ఫ్యూజిటివ్ అన్నవాడికి రెండో మీనింగ్ కూడా ఉంది ఎ క్రిమినల్ హూ ఈజ్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లా దొంగతనం చేసి మర్డర్ చేసి పారిపోతున్న వాడిని కూడా ఫ్యూజిటివ్ అంటారు టైమ్ ఈజ్ ఫ్యూజిటివ్ అన్నాను అనుకో అంటే కాలము ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది ఫ్యూజిటివ్ ద ఫ్యూజిటివ్ ప్లెజర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నాను అనుకో మనం ఎన్నో ఆనందాలు ఎన్నో అనుభవిస్తాము బాగుంటాయి అనుకుంటాము అది ఎక్కువ కాలం ఉండదు So, fugitive noun ga vaadite dongatanam chesi paripothunna donga murder chesi crime chesi paripothunna vaanni fugitive annaru the fugitive was apprehended by the police ante aa paripothunna donga ni police lu pattukunnaru ikkada fugitive noun nen noun ga vaadanu ipudu fugitive ni adjective ga vaadachu adjective ante emiti noun ni qualify chestundi the fugitive pleasures of life ante jeevithamlo unde pleasures aanandalu avu ela untayi fugitive అంటే ఎక్కువ కాలం ఉండవు సో ఫ్యూజిటివ్కి మళ్ళీ చెప్తున్నా నౌన్గా వాడితే ఒక మీనింగు యాడ్జెక్టివ్గా వాడితే టెంపరీ ఫ్యూగేషియస్ ఎఫ్యూజిఏసిఐఓయుఎస్ ఫ్యూగేషియస్ అంటే కూడా టెంపరీ క్షణికం ట్రాన్షియంట్ ఇంకా టెంపరీ మొమెంటరీ ఎక్కువ కాలం ఉండదు దానికి ఇంగ్లీష్ సినిమ్స్ ఏంటి జీఆరి పరంగా ఎఫీమరల్ ఈపిహెచ్ఈఎంఈఆర్ఏఎల్ ఎఫీమరల్ ఇవాన్సెంట్ E-V-A-N-E-S-C-E-N-T Transitory T-R-A-N-S-I-T-O-R-Y Momentary M-O-M-E-N-T-A-R-Y Your unit key meaning is Surviving only for a very short period of time So, that is opposition to Lasting for a long time Ekku kalam unntu undi Leka chirasthai ga unntu undi That is synonyms e n-t Enduring E-N-D-U-R-I-N-G of enduring value ante chirasthai ga daniki viluva untundi ipudu enduring verb ga vaadithe meaning maripothundi i am enduring uh, a lot of pain ante nen ento baadani bharistunanu so enduring ante bharistunanu tolerating adi verb enduring value annan ante adjective etuvanti value chirasthai ga unde value viluva abiding value abiding value abiding uh, fame abiding fame ante chirasthai ga unde viluva leka gurtimpu so abiding kuda uh, adjective ga vaadithe lasting for a long time abiding verb ga vaadithe malli meaning maripothundi are you abiding by the rules you are not abiding by the rules ante nu paatinchatam ledhu so abiding ki verb ga vaadithe following అబైడింగ్ కి అడ్జెక్టివ్ గా వాడితే లాస్టింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎటర్నల్ అన్నాం అనుకో ఎటర్నల్ అంటే చిరస్థాయిగా సో ఇప్పుడు ఒక్క వర్డ్ చూసుకో ట్రాన్షియంట్ కి నేను ఎంతసేపు చెప్పాను ఆల్రెడీ పది నిమిషాలు అయిపోయింది రికార్డింగ్ ఈ ట్రాన్షియంట్ కి నేను చెప్పిన మీనింగ్స్ చూసిన నిమిషం అన్ని నీకు గుర్తుండకపోతే జిఆర్ఈలో మళ్ళీ వచ్చి నిన్ను సతాయిస్తే సో ద గుడ్ న్యూస్ వుడ్ బీ క్వైట్ ట్రాన్షియంట్ అని అంటోంది మార్టి మార్టి ఏమంటోంది ఈ గుడ్ న్యూస్ ఉంది చూసావా అది ఎక్కువ కాలం ఉండదు ఎందుకంటే మార్టీ ఎటువంటిది ఏదన్నా చూస్తే నెగిటివ్గా మాట్లాడే టైప్ ఎందుకంటే మార్టీ కుడ్ నాట్ హెల్ప్ బట్ వ్యూ ద గ్లాసెస్ హాఫ్ ఎంటీ అని ఓపెనింగ్లోనే చెప్పేశాడు అంటే మార్టీ అన్న ఆమె చాలా పెసిమిస్టిక్ మనిషి అనమాట తర్వాత దట్ అనదర్ రిసెషన్ వాజ్ డ్యాష్ 
రీసెషన్ అంటే ఎకనామిక్ స్లంప్ ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది ఎకానమీ మనది పడిపోయింది అనుకో థ్యాంక్ఫుల్లీ మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మన ఎకానమీ ఈజ్ ఆన్ ఏ బూమ్ రీసెషన్ అంటే ఏమిటి గుడ్స్ తక్కువ ఉంటాయి జనాల చేతిలో కరెన్సీ నోట్లు ఉంటాయి ఒక గుడ్డు నాలుగు వందల రూపాయలు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో అంటే నీ దగ్గర ఎన్ని పైసలు ఉంటే లాభం ఏంటి గుడ్డు నాలుగు వందల రూపాయలు అంటే ఎవడేం తినగలుగుతాడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పడిపోయింది ఇంపోర్ట్స్ పెరిగిపోయినాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయినాయి అంటే ఉద్యోగాలు లేవు కంపెనీలు దివాలాలు ఎత్తేస్తున్నాయి బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోతున్నాయి దాన్ని ఎకనామిక్ రీసెషన్ అంటారు డిప్రెషన్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ అంటారు సో ఇక్కడ మార్టి ఏమంటోంది అనదర్ రీసెషన్ వాజ్ డ్యాష్ అండ్ దట్ దోస్ హూ డౌటెడ్ హిమ్ ఆహా మార్టి ఆడేది కాదు ఇక్కడ మొగ అంటే వీళ్ళ మొగ ఆడ ఏం పేర్లో అర్థం కావట్లేదు నాకు డౌటెడ్ హిమ్ వుడ్ లేటర్ అప్రిషియేట్ హిజ్ అన్విల్లింగ్నెస్ టు సెలబ్రేట్ సో వాడు మాటే అంటున్నట్ట నేను అంటున్న ఈ మాటలని నువ్వు నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఇప్పుడు లేకపోతే తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది నేను ఎందుకు ఇప్పుడు సెలబ్రేట్ చేయటం లేదో అంటే మాటి ఎటువంటి పెసిమిస్ చూసుకోండి ఓకే కింద వర్డ్స్ చూద్దాం ప్రాలిఫరేట్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ప్రాలిఫరేట్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ పది మంది ఉన్నారు ఒక్కొక్కడు నలుగురు పెళ్ళాలు ఒక్కొక్కడికి యాభై మంది పిల్లలు అప్పుడు ఈ పది మంది ఎంతమంది అవుతారు మ్యాథ్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకో నాలుగు ఇంటూ యాభై 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 ఇంటూ పది ఐదు వందలు ఐదు వందలు ప్లస్ ఇంకో నాలుగు ఐదు వందలు అంటే ఒక ఆరు నెలల్లో ఈ పది మంది ఆరు వందల మంది అయిపోతారు అనమాట అది ప్రాలిఫరేటింగ్ అంటే ఎలకల్లాగా కాక్రోచుల్లాగా పందుల్లాగా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని ఒకటికి ఐదు పెళ్ళాలు ఐదు వందల మంది పిల్లలు ఈ ఇలాగ దేశాన్ని పిక్కు తినడానికి చదలాగా అనమాట ప్రాలిఫరేటింగ్ అంటే ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ నంబర్ అర్థమైందా మన దేశంలో ఇదో పెద్ద ప్రాబ్లం దే ఆర్ ప్రాలిఫరేటింగ్ లైక్ ర్యాట్స్ అండ్ టెర్మైట్స్ ఎలకలు కూడా దే మల్టిప్లై వెరీ ఫాస్ట్ సో ఫేక్ కంపెనీస్ ఆర్ ప్రాలిఫరేటింగ్ ప్రాలిఫరేట్ అంటే ఇంక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ నంబర్ అగ్రాండైజ్ అంటే ఇంక్రీజ్ ద స్టేటస్ అగ్రాండైజ్ని ఎట్లాగా సపోజ్ నువ్వు ఒక బీఎండబ్ల్యూ కొనుక్కున్నావు ఎందుకు అందరికి చూపించుకోవడానికి నీ స్టేటస్ ఎక్కువ అని అది అగ్రాండైజ్మెంట్ టు అగ్రాండైజ్ వన్ సెల్ఫ్ పీపుల్ మే బై అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ కార్ ఆర్ యునో బై అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ హౌస్ ఆర్ Do anything to make yourself appear more grand. Negative word. Grand is you can see that 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 stimulate <coughs> to pick somebody's interest and to stimulate pick ki rendu meaning irritate his comments picked me ante vaadi comments vinna taka minna ka naaku irritation vachu kopam vachu next blank to low superfluous ante too much avasaraniki minchi avasaraniki ante chaala ekku redundant daniki synonym r e d u n d a n t రిడండెంట్ అన్నది కంప్యూటర్ జార్గన్ కూడా జార్గన్ అంటే టెక్నికల్ వొకాబులరీ కంప్యూటర్ జార్గన్గా వాడితే రిడండెంట్కి మీనింగ్ రిపిటిషన్ రీఐట్రేషన్ ఐట్రేషన్ అంటారు మీరు కానీ రిడండెంట్కి ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ప్రకారం మీనింగ్ ఈజ్ అవసరానికి మించి ఎక్కువ టూ మచ్ సూపర్ ఫ్లోవర్స్ అంటే టూ మచ్ ఎక్కువ అవసరం లేదంత అది నెగిటివ్ వర్డ్ ఇమ్మినెంట్ అంటే లైక్లీ టు హ్యాపెన్ ఎనీ మినిట్ ఏ నిమిషమైనా జరగచ్చు ఇమ్మినెంట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇమ్మినెంట్ డేంజర్ అంటే ఏ నిమిషమైనా డేంజర్ ఒకటి ఉంది ఇమ్మినెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నాను అనుకో అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఓడియస్ అంటే జుగుప్స పుట్టించేటట్టు ఓడియస్ క్యారెక్టర్ అంటే చాలా దరిద్రుడు నీచుడు ఓడియస్ కమెంట్స్ అంటే ఈ మధ్య కొంతమంది శ్రీరాముడి మీద నోటుకు వచ్చి నోటు పారేసుకుని నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అది ఓడియస్ కమెంట్ ఓడియస్ అంటే హేట్ఫుల్ అబామినబుల్ రిప్రిహెన్సిబుల్ డెస్పికబుల్ డిటెస్టబుల్ డిస్గాస్టింగ్ జుగుప్స పుట్టించేటట్టు ఓడియం వేరు ఓడిఐయుఎం 
ఓడిఐయుఎం ఓడిఎం అంటే హేట్రెడ్ ఓడిఎం అంటే కక్ష హేట్రెడ్ ఓడిఎస్ అంటే హేట్ఫుల్ అంటే చాలా నీచమైన చాలా సినోనిమ్స్ చెప్పాను రిప్రిహెన్సిబుల్ డెస్పికబుల్ డెటిస్టబుల్ అబ్నాక్షియస్ ఇవన్నీ సినోనిమ్స్ సో ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం పాజ్ చేసి నేను ఇప్పుడు ఈ ఈ యాప్లో పాజ్ బటన్ లేదు నాకు సో మీరు పాజ్ చేసుకోండి పాజ్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయండి సో ఆన్సర్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బీ చెప్పు తొందరగా నేను ఇక్కడ పాజ్ చేయలేను ద ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బీ ప్రాలిఫరేట్ జాబ్స్ పెరిగినప్పటికీ కూడా మార్టి ఏమంటాడంటే అది ఎక్కువ కాలం ఉండదురా మళ్ళీ జాబ్స్ పోతాయిరా సో సెకండ్ బ్లాంక్ వాజ్ రీసిషన్ వాజ్ ఇమ్మినెంట్ ఇంకో రీసిషన్ తొందరగా రాబోతుంది మళ్ళీ ఉద్యోగాలు పోతాయి అమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కింద వర్డ్ చూద్దాం పిలిగ్రిమ్ అంటే తీర్థయాత్ర చేస్తున్నవాడు ఐకోనో క్లాస్ట్ అంటే వన్ హూ అటాక్స్ ట్రెడిషన్స్ ఆర్ బ్రేక్స్ ఐడల్స్ ఎసెటిక్ అంటే లివింగ్ లైక్ ఎ సాధు వెరీ సింపుల్ అవాయిడింగ్ ఆల్ ప్లెషర్స్ లైక్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీజీ ఎసెటిక్ లైఫ్ స్టైల్ టైరో అంటే బిగినర్ బిగినర్ నావిస్ బిగినర్ క్రికెట్లో డెబ్యూటాంట్ అంటాము బేస్బాల్లో రుక్కీ అంటారు ఆర్ఓఓకేఐఈ హీఈస్ ఎ రుకీ గ్రీన్ హార్న్ జిఆర్ఈఈఎన్ హెచ్ఓఆర్ఎన్ నియో ఫైట్ ఎన్ఈఓ పిహెచ్వైటి ఇవన్నీ జిఆర్ఈ వర్డ్స్ మళ్ళీ మనం వాడం కాబట్టి మనకి ఒకబ్లరీ తెలియదు కాబట్టి మనకు ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే ఇవన్నీ అవసరం లేదేమో వీడికి పని లేదు అవసరంగా అనవసరంగా చెప్తున్నాడేమో బాబు నేను అనవసరంగా చెప్పను ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టైరో ఐఎమ్ ఎ టైరో ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ అంటే ఈ యాక్టివిటీలో నేను బిగినరు పోజియర్ మళ్ళీ నెగిటివ్ వర్డ్ ఇది పోజియర్ అంటే పోజులు కొట్టేవాడు ఏ అంటే వాడికి రాదు సబ్జెక్ట్ రాదు కానీ ఏదో వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అటువంటి వాడిని పోజియర్ అంటారు పోజియర్ ఈజ్ అ నెగిటివ్ వర్డ్ డిస్క్రైబింగ్ ఎ పర్సన్ హూ ప్రిటెన్స్ టు బీ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ he is presumptuous he takes too much for granted about himself and he thinks he is the ultimate authority on a subject while actually he is an idiot he doesn't know anything atu ante pose lu gotte waste gaanni pose here antar the recent convert ah ante ipudu ipude convert ayadu ante inko matham maaradu anamata vaadiki inko word enti proselyte p r o s e l y t e proselyte ప్రాసులైటైజ్ అంటే మత మార్పిడి చేయడము ప్రాసులైటైజేషన్ అంటే మత మార్పిడి చేయడము హిందూయిజం ఈజ్ ద ఓన్లీ రిలీజియన్ దట్ డస్ నాట్ ప్రాసులైటైజ్ హిందూయిజంలో మత మార్పిడి లేదు నువ్వు పుట్టితే హిందువుగా పుట్టు లేకపోతే కావాలంటే హిందువుగా మారచ్చు అది ఉంది కొన్ని ప్రక్రియలు ఉన్నాయి ఈ ఆర్య సమాజ వాళ్ళు కొన్ని ప్రొసీజర్స్ తయారు చేశారు వేదంలో ఎక్కడ మత మార్పిడికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే మీ ఇష్టం ఏదన్నా మీరు మతం కానీ అబ్రహామిక్ రిలీజియన్స్లో ఉంది అంటే ఇజ్రాయెల్ జుదాయిజం తర్వాత క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం దీస్ త్రీ రిలీజియన్స్ ఆర్ ప్రాసులైటైజింగ్ రిలీజియన్స్ అని డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఎటువంటి రిలీజియన్స్ దే ఆర్ ప్రాసులైటైజింగ్ రిలీజియన్స్ దట్ మీన్స్ మత మార్పిడి చేస్తారు సో ఈ సెంటెన్స్లో మనం వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ కన్వర్ట్ రీసెంట్గా మత మార్పిడి అయిన వాడు ద రీసెంట్ కన్వర్ట్ స్టిల్ ఏ డాష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రైట్స్ ఆఫ్ అవర్ చర్చ్ రైట్స్ అంటే రిచువల్స్ రిచువల్స్ అంటే మన పూజలు ఏవో ఉంటాయి కదా రిచువల్ అంటే తెలుసు కదా రిచువల్ అంటే రిచువల్ మీన్స్ ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ పీరియాడికలీ రిలీజియస్ రిచువల్స్ ఉంటాయి సోషల్ రిచువల్స్ ఉంటాయి పర్సనల్ రిచువల్స్ ఉంటాయి పర్సనల్ రిచువల్ అంటే ఏమిటి నువ్వు ఏ టైంకి లేస్తావు ఏ టైంకి ఏం చేస్తావు వాక్కి వెళ్తావు లేక అన్నీ ఒక ఫిక్స్డ్ టైంకి రిపీటెడ్గా నువ్వు చేస్తూ ఉంటే వాటిని నీ పర్సనల్ రిచువల్స్ అనొచ్చు సోషల్ రిచువల్స్ అంటే మన పూ మన ఫెస్టివల్సు ఉత్సవాలు రకరకాల సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఎలెక్ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు అది కూడా ఒక సోషల్ రిచువల్ ఇంత డీటెయిల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జిఆర్ఈఎస్ఏస్ ఉన్నాయి రిచువల్స్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జిఆర్ఈ ఇష్యూ ఇలా ఉంది Rituals give us a sense of identity and in the absence of that, people will not know who they are. And GRSA topic rituals is the first thing to say. Rituals are the same as we know who we are. Rituals are the same as we know who we are. That's why the topic is the same as we know who we are. 
అర్ధగంట నువ్వు ఎస్సే రేయాలి మళ్ళీ చెప్తున్నా రిచువల్స్ గివ్ పీపుల్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ కొమా ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ విచ్ పీపుల్ విల్ నాట్ నో హూ దే ఆర్ ఈ టాపిక్ మీద మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం నాకు గుర్తు చేయండి సో రిచువల్ అనగానే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే రిలీజియస్ యాక్టివిటీ అని అనుకుంటారు కాదు రిచువల్ అన్నవాడికి మళ్ళీ డిఫైన్ చేస్తున్నా వినండి ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ పీరియాడికలీ రిపీటెడ్ కెన్ బీ కాల్డ్ ఎ రిచువల్ దేర్ కెన్ బీ ఎకనామిక్ రిచువల్స్ డెమోక్రాటిక్ రిచువల్స్ సోషల్ రిచువల్స్ పర్సనల్ రిచువల్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిచువల్స్ రిలీజియస్ రిచువల్స్ సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిచువల్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎనీ డొమైన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే సో చర్చ్ చర్చ్ అన్న వర్డ్కి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ శ్రైన్ క్రిస్టియన్ శ్రైన్ ఎస్హెచ్ఆర్ఐఎన్ఈ చర్చ్కి రెండో మీనింగ్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజియన్ ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజియన్ హిందూయిజంలో సెంట్రల్ చర్చ్ లేదు ఇస్లాంలో కూడా సెంట్రల్ చర్చ్ లేదు క్రిస్టియానిటీలో సెంట్రల్ చర్చ్ ఉంది అంటే వ్యాటికన్ అనమాట హిందూయిజంలో సెంట్రల్ చర్చ్ లేదు అంటే ఏమిటి శంకరాచార్య శంకర మఠం అన్నది హిందూ చర్చ్ హిందూ చర్చ్ అని దాన్ని అనొచ్చు ఎందుకంటే శంకర మఠంలో జాయిన్ అవ్వాలంటే నువ్వు శంకరాచార్యని ఒప్పుకోవాలి వాళ్ళ పద్ధతులన్నీ పాటించాలి సో మనకి పరంపర అను పరంపర అని ఉంటుంది రామానుజ పరంపర అది చర్చ్ దాన్ని హిందూ చర్చ్ అనొచ్చు సో చర్చ్ అంటే అర్థమైందా చర్చ్ అంటే ఏ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజియన్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ దేర్ ఈజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ and rituals which you are compelled to follow avanni paatisthene nu aa religion ki aa church ki sambandhinchina vaadi hinduism lo central church led ante hinduism lo enta freedom undante nu ee church ki adhere cheyakapothe nu hindu vi kaadu ani ikkada led aa andukani nenu e swami ji degara edanna paramparalo loan lenu na anta nenu edo ramudu ki krishnudu ki pooja chestunna so i am still a hindu కానీ ఇస్లాంలో కూడా సెంట్రల్ చర్చ్ లేదు కానీ ఇస్లాంలో కూడా నువ్వు చర్చ్కి అధియర్ అవ్వాలి ఫాలో అవ్వాలి క్రిస్టియానిటీలో సెంట్రల్ చర్చ్ ఉంది ఇంత ఎందుకు డీటెయిల్లో మాట్లాడుతున్నా దీని మీద ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చర్చ్ అన్న వాడికి రెండు మీనింగ్స్ చెప్పాను గుర్తుండకపోతే మళ్ళీ నీకు ఈ వర్డ్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది వెంటనే ఏమనుకుంటారు చర్చ్ అంటే క్రిస్టియన్ టెంపుల్ అనుకుంటారు క్రిస్టియన్ శ్రైన్ అదొకటే మీనింగ్ కాదు చర్చ్ అంటే ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజియన్ విచ్ హ్యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పాంటిఫ్ పిఓఎన్టిఐఎఫ్ఎఫ్ పాంటిఫ్ అంటే హై ప్రీస్ట్ ప్రధాన అర్చకుడు పాంటిఫ్ అంటే క్రిస్టియానిటీకి పాంటిఫ్ అంటే పోప్ సో అది మీనింగ్ ఆఫ్ చర్చ్ మళ్ళీ చదువుతున్నా ద రీసెంట్ కన్వర్ట్ స్టిల్ ఎ డాష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రైట్స్ ఆఫ్ అర్ చర్చ్ డిడ్ నాట్ యట్ ఫీల్ కంప్లీట్లీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ హర్ న్యూ ఫెయిత్ రీసెంట్గా కన్వర్ట్ అయింది ఆమె ఆమె యొక్క చర్చ్కి ఆ చర్చ్లో ఉండే రిచువల్స్ ప్రక్రియలకి ఆమె ఇంకా కంఫర్టబుల్గా కాలేదు సో సో ద ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బీ టైరో కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనం ఇంతసేపు డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి క్లారిటీ వచ్చింది సో చూడండి మీకు జిఆర్ఈ వొకాబులరీ కానీ పూర్గా ఉంటే చాలా కష్టమైపోతుంది అందుకని నా వీడియోలు వినండి అట్లీస్ట్ రెండుసార్లు వినాలి పదిహేను వందల దాకా పెట్టాను వొకాబులరీ మీద నాలుగు వందల వర్కౌట్స్ మీద పెట్టాను ఇవి సీరియస్గా మూడు నెలల్లో చేసేయచ్చు చేస్తే అప్పుడు నీకు మంచి స్కోర్ జిఆర్ఈలో వస్తుంది లేకపోతే గోవిందా జయ శ్రీరామ్